উচ্চতর গণিতে তৃতীয় অধ্যায় জ্যামিতির অনুশীলনী এই ভিডিওতে আমরা সমস্যার সাতের দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ সমস্যার সাতের অবশিষ্ট যে অংশটুক আছে সেই অংশটুক সম্পন্ন করব আমরা গত ভিডিওতে অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য থেকে ত্রিভুজের বাহু এবং মধ্যমার মধ্যে যে সম্পর্কটা নির্ণয় করেছিলাম সেটা সাহায্যে আমরা আজকে প্রমাণটা সম্পন্ন করব আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে আমি তিনটি মধ্যমার ক্ষেত্রে তিনটি আলাদা আলাদা চিত্র এঁকেছি যাতে তোমাদের সেই আমরা যে গত ভিডিওতে যে সম্পর্কটা অর্জন করেছিলাম সেটি ব্যবহার করতে পারি তিনটি মধ্যমার ক্ষেত্রে তোমরা আমি আলাদা আলাদা চিত্র দিয়েছি যাতে সেটা বুঝতে সুবিধা হয় তোমাদের চলো দেখা যাক কি হয় প্রথমে আমরা এই জি এর জন্য যে জি এ স্কোয়ার নাইন জি এ স্কোয়ারের ভ্যালু বের করেছিলাম কি এখানে এটা এটাই গত গত ভিডিওতে আমি প্রমাণ করে দেখিয়েছিলাম যে এটার ভ্যালু হচ্ছে অর্থাৎ জি থেকে যে কোনো একটা শীর্ষের দূরত্বের বর্গের নয় গুণ হচ্ছে ওই শীর্ষে দুই বাহুর তোমার দুই বাহুর দ্বিগুণের বর্গের দ্বিগুণ অর্থাৎ টু এ বি স্কোয়ার প্লাস টু এ সি স্কোয়ার মাইনাস যে অবশিষ্ট বাহু আছে সেই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এটা হচ্ছে ছিল সেই অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্যের সাহায্যে সাহায্যে যে আমরা সম্পর্কটা নির্ণয় করেছিলাম একইভাবে আমরা এখানে জি এর ভ্যালু পেরেছি এখন জিবি আর জিসির ভ্যালু বের করব তাহলে একইভাবে তোমরা লিখতে পারো অনুরূপভাবে মানে এক একটি প্রমাণ করা হয়ে গেলে তোমরা লিখবা যে অনুরূপভাবে 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 দেখো তো এখানে আমরা জিবি স্কোয়ার ইকোয়াস টু নাইন জিবি স্কোয়ার ইকোয়াস টু কী লিখতে পারি দেখো জিবি স্কোয়ার বি বি এর দু দিকের বি বিন্দুর দু দিকের বাহু হচ্ছে তোমার এ বি আর বি সি তাহলে টু এ বি স্কোয়ার প্লাস টু বি সি স্কোয়ার মাইনাস যা অবশিষ্ট বাহু অর্থাৎ এ সি স্কোয়ার একইভাবে তুমি যদি এখন এই সি এফ মধ্যমার ক্ষেত্রে লিখতে পারো জি সি নাইন জি সি স্কোয়ার দেখো সি বিন্দুর দুই দিকের বাহু হচ্ছে কি কি বি সি আর এ সি টু বি সি স্কোয়ার প্লাস টু এ সি স্কোয়ার মাইনাস অবশিষ্ট যে বাহু অর্থাৎ এ বি স্কোয়ার এটা ইকুয়েশন নম্বর ওয়ান এটা ইকুয়েশন নম্বর টু এটা ইকুয়েশন নম্বর থ্রি এখন আমরা যদি এই তিনটি ইকুয়েশন যোগ করি যোগ করলে কি হবে দেখো তো আমি নাইন কমন নিলাম নাইন কমন নিয়ে আমি কি লিখতে পারি জি এ স্কোয়ার জি প্লাস জিবি স্কোয়ার প্লাস জি সি স্কোয়ার এটা আমি লিখলাম শেষ ইকুয়ালস টু দেখো তো অন্যদিকে কী কী থাকবে দেখো এখানে এ বি স্কোয়ার একবার আছে দুইবার আছে তাহলে ফোর এ বি স্কোয়ার আমি শব্দগুলো যেহেতু যোগ করছি মানে এক এক নাম্বার ইকুয়েশন দুই নাম্বার ইকুয়েশন আর তিন নাম্বার ইকুয়েশন যোগ করছি তাহলে দেখো এখানে টু এ বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি স্কোয়ার আছে তাহলে ফোর এ বি স্কোয়ার হলো আবার এখানে একটা এ বি স্কোয়ার মাইনাস আছে তাহলে থাকলো কত সেখানে আমার হলো যে থ্রি এ বি স্কোয়ার একইভাবে আমরা যদি বি সি দেখি দেখো এখানে টু বি সি স্কোয়ার প্লাস টু বি সি স্কোয়ার তাহলে ফোর বি সি স্কোয়ার হলো আবার এখানে একটা মাইনাস বি সি স্কোয়ার আছে তাহলে প্লাস থ্রি বি সি স্কোয়ার একইভাবে আমরা যোগ করলে পাবো প্লাস থ্রি এ সি স্কোয়ার শেষ এখন দেখো তো আমি কি এখানে তিন কমন আকারে লিখতে পারি না তাহলে হবে এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার প্লাস সি এ স্কোয়ার বা এ সি স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে দেখো এখন উভয় পক্ষ থেকে এই দিকে আছে নাইন এদিকে আছে থ্রি তাহলে আমি উভয় পক্ষকে যদি তিন দ্বারা ভাগ করি তাহলেই আমার প্রমাণ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে থ্রি ইন্টু জি এ স্কোয়ার প্লাস জি বি স্কোয়ার প্লাস জি সি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার শেষ আমার প্রমাণ আমরা জাস্ট এখন এটাকে যদি আমি উল্টিয়ে লিখে দিই তাহলে আমার প্রমাণটা সম্পূর্ণ তাহলে আমরা এই সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করলাম আমরা প্রথম ভিডিওতে দেখেছিলাম যে অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্যের সাহায্যে সহজেই তুমি কোনো একটা ত্রিভুজের তিন বাহু আর মধ্যমা অংশ বিশেষ সেই সেইটুকের মধ্যে একটা সম্পর্ক বের করতে পারো সেই সম্পর্কটা অনুরূপভাবে তুমি বাকি দুটি মধ্যমার ক্ষেত্র প্রয়োগ করবা দিয়ে তিনটে ইকুয়েশন যে অর্জন করলো সে তিনটে ইকুয়েশন যোগ করে একটু ক্যালকুলেশন বীজগাণিতিক যোগফল বা একটু যোগ বিয়োগ করেই আমরা পেয়ে গেলাম যেটা প্রমাণে চেয়েছিল এটি ছিল তোমার অনুশীলনী তিন দশমিক একের সমস্যা নাম্বার সাত